இதுவரைக்கும் ராக்ஃபோர்ட் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் சேனலில் அப்லோட் ஆகிற புத்தம் புது வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடிய அதுவும் வெறும் அவ்வளோ உருளைக்கிழங்கு வச்சு மட்டுமே நம்ம ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி செய்ய போகிறோங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ரெசிபி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க இப்போ இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி நூறு கிராம் அளவுக்கு அவல் எடுத்திருக்கேங்க இதை வந்து நான் வந்து மெலிசான அவல் எடுத்திருக்கனால ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் இதை ஊற வச்சா போதும் நல்லா கையிலேயே பிசைகிற மாதிரி இது நல்லா ஊறிடுங்க நீங்கள் கெட்டி அவல் எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அது பிசைகிற அளவுக்கு ஊறுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ ரெண்டு நிமிஷமாக இந்த அவல் ஊறிடுச்சு தண்ணி எல்லாமே ட்ரை ஆயிடுச்சு சப்போஸ் தண்ணி இருந்ததுன்னா நீங்கள் வடிச்சுட்டு கூட நீங்கள் நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க தண்ணி இருக்கக்கூடாது தண்ணி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு உருண்டை பிடிக்க வராதுங்க அதனால் தண்ணி இல்லாமல் ட்ரையாக பார்த்துக்கோங்க கெட்டியான அவளாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஊறுறதுக்கு ஆனால் நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் கைகளை வச்சு பிசையும் போதே நல்லா அது மசியணும் அந்தளவுக்கு நீங்கள் ஊற வச்சுக்கோங்க இப்போ அவளை வந்து நம்ம முழுசாக இல்லாத அளவுக்கு நல்லா கையை வச்சு நல்லா மசிச்சுக்கோங்க இது கூட நான் ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்க நல்லா வேக வச்சு நல்லா மசிச்சிருக்கேங்க இது கூட ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்க்குறேன் இது இல்லைன்னா நீங்கள் மிளகாத்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இதில் கார்ன்ஃப்ளவர் அரிசி மாவு எதுவுமே போட வேண்டாம் நல்லா இந்த மாதிரி நீங்கள் கையை வச்சு அழுத்து கொடுத்து நல்லா பிசைஞ்சாலே போதும் இப்போ அவளையும் உருளைக்கிழங்கையும் நல்லா பிசைஞ்சி இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம இதை திரட்டியாச்சுங்க பாருங்க கையிலையும் கொஞ்சம் கூட எதுவுமே ஒட்டலைங்க இப்போ இதை உருண்டைகளாக தட்டுறதுக்கு முன்னாடி கையில் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு கையில் வந்து மாவு ஒட்டுற மாதிரி இருந்ததுன்னா அப்பப்போ கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸாக நம்ம எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு கைகளுக்கு நடுவில் வச்சு ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்திங்கன்னா போதும் இந்த மாதிரி அது தட்ட ஷேப்புக்கு வந்துடும் ரொம்ப நீங்கள் தின்னாவும் அந்த தட்டையை செஞ்சிட வேண்டாம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாஃப்டாக இருக்காது நல்லா மொறு மொறுன்னு அப்புறம் தட்ட மாதிரி ஆயிரும் அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு பால் ஷேப்பில் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரெஸ் மட்டும் கொடுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே நான் வந்து இந்த மாதிரி தட்டையாக செஞ்சு வச்சுக்க போகிறேன் இப்போ நான் இது எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் இது ரெடி பண்ண டைமில் நீங்கள் ஆயில் சூடு பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இந்த ரெசிபி செஞ்சிடலாங்க இதை பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் காய் வச்சுருக்கீங்க எண்ணெய் வந்து காஞ்சதுக்கப்புறம் அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்து இதை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாங்க ஒரு மூணு நிமிஷம் இது வெந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை திருப்பி போடுங்க உடனே திருப்பி போட்டிங்கன்னா கரண்டிலலாம் ஒட்ட ஆரம்பிக்கும் இப்போ எண்ணெயெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேஸாக அடங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ இது எடுக்கிறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம இதை வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துக்கலாங்க இது ஒட்டுற மாதிரி இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் கரண்டி வச்சு பிரித்து விட்டிங்கன்னா போதும் எல்லாமே பிரிஞ்சிடும் இப்போ நான் இதை வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கிறேங்க இப்போ ரொம்பவே சூப்பரான இந்த ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் என்னோட இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடுற புத்தம் புது வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் என்னோட இந்த பதிவை பார்த்தது